हॅलो फ्रेंड्स मी अमृता तुमचं आमच्या चॅनलमध्ये अतिशय मनापासून स्वागत करते तर आज आपण बटाट्याची आंबट गोड भाजी कशी करायची ते बघणार आहोत त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्यानंतर सबस्क्राईब करून बेलायकॉन प्रेस करायला विसरू नका व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर नक्की करा तर इथे मी बटाटे जे आहेत ते उकडून घेतलेले आहेत आणि त्याच्या साली मी ते काढून घेतलेल्या आहेत तर तुम्ही याच्या अशा पद्धतीने पोळी करून घेतलेली आहे चाकूने धनेपूड घेतलेली आहे चिंच जी आहे ते मी भिजत घातली होती एक तास तर चिंचेचा कोळ इथं काढून घेतलेला आहे गुळ जिरे मोहरी लाल तिखट हळद आणि मीठ इथे कांदा घेतलेला आहे साधारण एक मोठा कांदा घेतलेला आहे अद्रक घेतलेली आहे मी आणि कढीपत्ता घेतलेला आहे तर आता आपण साहित्य आता बघितलं तर आता कृतीमध्ये सगळ्यात आधी गॅसवरती तेल टाकायचं आहे साधारण एक मोठा चमचा मी यात तेल टाकते आहे तेल तापलं की त्यात आपल्याला जिरे आणि मोहरी टाकून घ्यायची आहे जिरे आणि मोहरी चांगली तडतडलेली आहे इथे एक मोठा कांदा मी चिरून घेतलेला आहे तो आता आपल्याला परतून घ्यायचा आहे तर खूप वेळेस आपला कांदा जो आहे तो लवकर परतल्या जात नाही तर त्यासाठी एक टीप आहे तर कांदा परतायच्या वेळेस त्यामध्ये आपल्याला एक मीठ टाकून घ्यायचं आहे चवीपुरतं यात आपल्याला मीठ टाकून घ्यायचं आहे मीठ टाकल्यानं काय होतं तर कांदा जो आहे तो आपल्याला लवकर परतल्या जातो आलं टाकते मी याच्यात किसून आळ आलं टाकते याच्यात आपण लसूण वापरलेलं नाही कारण की यात कांदा वापरल्यामुळे मी यात लसूण घातलेला नाही जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही अद्रक लसणाची पेस्ट सुद्धा यात टाकू शकता आता याला आपण मिक्स करून घेऊयात ॲक्च्युली मी क फोडणीमध्ये कढीपत्ता टाकायचा विसरले तर आता आपण यात कढीपत्ता टाकून घेऊ इथं कढीपत्ता मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे धनेपूड साधारण एक चमचा मी यात धनेपूड टाकते लाल तिखट चवीनुसार इथे तिखट तुम्ही कमी जास्त करू शकता आणि चिमूट बन हळद साधारण वन फोर टेबल स्पून मी ते हळद टाकलेली आहे तर कांदा आपला व्यवस्थित परतल्यानंतर आपण या सगळे मसाले ॲड केले तर आता इथे चिंचेचा कोळ टाकते आहे मी चिंचे एक तास भिजू घालून त्याचा कोळ काढून आपल्याला तो ते पाणी यात टाकायचं आहे याला आता म्हणजे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया यामध्ये थोडस अर्धा अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे ॲड केलेलं आहे तर आता आपल्याला याला उकळी येऊ द्यायची आहे नंतर आपल्याला त्यात बटाटे टाकायचे आहे जर तुम्हाला चिंचेचा कोळ नंतर टाकायचा असेल म्हणजे तुम्ही फोडणीमध्ये आधी बटाटे टाकू शकता किंवा नंतर त्यात चिंचेचा कोळ टाकू शकता तर इथे गुळ टाकते आहे मी चवीनुसार गुळ तुम्ही टाकू शकता साधारण मी इथे एक वाटी गुळ टाकलेला आहे तर पाणी जे आहे आपलं व्यवस्थित उकळलेलं आहे ते आता बटाटे जे आहेत ते आपण यात टाकून घेऊयात तर बटाटे जे आहे आता पाणी जे आहे ते उकळलेले तुम्ही बघू शकता की मस्त तरी आलेले आहे आपल्या भाजीवर तरी आपण यामध्ये फक्त एक चमचा तेल वापरलेला आहे तरी एकदम मस्त भाजी जी आहे ती आपली दिसते आहे मी बटाटे फोडणीमध्ये यासाठी घातलेले नाही आहेत की कारण त्याचा खूप ठसका उठतो त्यामुळे मी त्यात बटाटे जे आहे ते फोडणीत टाकलेले नाही आहेत आधी चिंचेचं पाणी टाकून नंतरच मी त्यात बटाटे टाकलेले आहे तर तुम्ही बघू शकता आपली भाजी जी आहे ती इथे एकदम मस्त तयार आहे भाकरीसोबत कशासोबत तुम्ही खाऊ शकता व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका अशा छान छान रेसिपीसाठी अमृता रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा थँक्यू